ఏపీ డబ్ల్యూజే కార్యవర్గ సమావేశం స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించారు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఐవి సుబ్బారావు జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేష్ సెక్రటరీ శేషసాయి యూనియన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఐవి సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల సమస్యల గురించి సీఎం జగన్మోహన్తో చర్చించినట్లు తెలిపారు ఇళ్ల స్థలాల సమస్యని సీఎంకి వివరించామన్నారు దీనిపై సీఎం సానుకూలంగా స్పందించి రాబోయే సెప్టెంబర్ నెల కల్లా స్థలాలు కేటాయిస్తామని చెప్పారని వెల్లడించారు ప్రకాశం జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం ఒంగోలు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి ఏపీడబ్ల్యూజే రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ఐ విశ్వ బాల గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఉన్నారు ప్రస్తుతం ప్రకాశం జిల్లాలో జర్నలిస్టులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ప్రభుత్వం నుంచి జర్నలిస్టులు రావాల్సిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలపైన ఈ కార్యవర్గంలో విస్తృతంగా చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా వచ్చే నెలలో ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి మళ్ళా మహాసభలు నిర్వహించుకొని నూతన కమిటీని కూడా ఎట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఇందుకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలు ఈరోజున జిల్లా కార్యవర్గంలో చర్చించి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టుల సంక్షేమం హక్కులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ తరఫున అనేక పోరాటాలు చేసి అనేక వాటిని సాధించుకోవటం జరిగింది ప్రధానంగా ప్రస్తుతం ఉన్న సంక్షేమ ఇతర హక్కులకు సంబంధించిన అంశాలకు సంబంధించి రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆయన హౌసింగ్కు సంబంధించి అందరికీ ఇళ్ల స్థల పట్టాలు ఇస్తా అని చెప్పి స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీని సెప్టెంబర్లో పూర్తి చేస్తామని కూడా చెప్పారు ఉగాది నాటికి ఆ కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు సక్రమంగా అమలు చేయాలని చేస్తుందని నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ అలాగే ఇతర సమస్యల మీద కూడా చర్చించడం జరిగింది భారతదేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రిటైర్డ్ అయిన జర్నలిస్టులకి అంటే మినిమం కనీసం ఇరవై నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ వృత్తిలో ఉండి వయసు రీత్యా రిటైర్డ్ అయిన జర్నలిస్టులకి పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాయి అనేక ప్రభుత్వాలు ఆ అవకాశాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏర్పాటు చేయమని మనం గత ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరటం జరిగింది ప్రస్తుతం ఆ విషయం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలన జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని పరిగణలో తీసుకున్నామని చెప్పి రాష్ట్ర సమాచార శాఖ మంత్రి పేరు నాని చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం వీలైన త్వరగా ఫైనల్ డెసిషన్లోకి తీసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాం అలాగే మా జర్నలిస్ట్ పిల్లలకు విద్యార్థులకు ఫీజు రాయితే అడుగున్నాం కార్పొరేట్ స్కూల్ నుంచి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల నుంచి అన్నింటిలో కూడా విద్యా చట్టం కింద ఉన్న అవకాశాన్ని జర్నలిస్టుల పిల్లలకి ఉపయోగించి నూరు శాతం అవకాశం ఫీజు రాయితే ఇవ్వని అడుగుతున్నాం ప్రకాశం జిల్లా లాంటి కొన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు ముందుకొచ్చి అవకాశాన్ని వినియోగించేందుకు ఇస్తున్న చొరవకి రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున అభివృద్ధి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో గృహ నిర్మాణం అలాగే పిల్లలకు ఫీజు రాయితీ అలాగే పెన్షన్ సౌకర్యం వీటన్నిటికి తోడు జర్నలిస్టుల మీద దాడులు సర్వసాధారణమైనవి కాబట్టి ఈ దాడుల నివారణకు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని దేశ రావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే యాజమాన్యాల మీద భారం పెంచుతూ న్యూస్ ప్రింట్ ధరలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల పెంచడం జరిగింది దాన్ని వెంటనే తగ్గించి మీడియాకు సహకరించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది అది తగ్గించమని కూడా ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ఏపీడబ్ల్యూఏలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి అయితే ఈ మీడియా మీద దాడులకు వచ్చేసరికి రాజకీయ కోణంలో కొంతమంది ఆలోచించి దాడులకి ఉరికొలుపుతున్నారు దాడుల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు అది దురదృష్టకరం గతంలో అధికారం మారినప్పుడల్లా అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీలు ఇది ఒక ఆనవాయితీగా మారింది మీడియా మీద ధ్వజవెత్తడం ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ వైసీపీ నాయకులు కొంతమంది వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులు కొంతమంది జర్నలిస్టుల మీద దాడులు చేయటం హెచ్చరికలు చేయటం ప్రారంభమైంది దయచేసి వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలి వాళ్ళని కట్టడి చేయాలి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళని కట్టడి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది 
వాళ్ళు ఎవరైనా శృతి మించితే వాళ్ళని మేమైనా కట్టడి చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తే మీడియా మీదకి వంటికాల మీద లేవటాన్ని మేము సహించమని ఏపీడబ్ల్యూఏ అడ్డుకుంటుంది ఆ విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలని అలాంటి నాయకులు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాల పార్టీలో భాగంగా ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్న జర్నలిస్టులందరికీ వేతన మజీదియా బోర్డు వేతన సవరణ చట్టం ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని కనుగుణంగా జీతాలు పెంపుదల అలాగే ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాల్సిన అవసరం అవసరం ఉంది దాని మీద దేశవ్యాప్తంగా ఐజీవి ఆధ్వర్యంలో పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నాం ఇక అక్కిడేషన్ల సమస్యను కూడా సీరియస్గానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది అలాగే ఐఎన్పిఆర్ కమిషన్ కూడా ఆ విషయం మీద దృష్టి సారించారు వచ్చే మూడు నెలల్లో కొత్త అక్కిడేషన్లు ఇయటానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతుంది ఈ అక్కిడేషన్ని మనం అర్హులైన ప్రతి జర్నలిస్ట్కి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇంకొక దేశవ్యాప్తమైన సమస్య ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి ఇంతవరకు సడ్డ పద్ధత కల్పించలేదు శని ఆదివారాల్లో బెంగళూరులో జరిగిన ఐజేయు మా కార్యవర్గ సమావేశాల్లో కూడా దీని మీద చర్చించడం జరిగింది తిరిగి కొత్తగా ఏర్పడిన భారతీయ జనతా పార్టీలోని సమాచార శాఖ మంత్రిని త్వరలో కలవబోతున్నారు ఈ వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా చట్టబద్ధత కల్పించి వాళ్ళని కూడా మీడియా కింద ప్రభుత్వం అఫిషియల్గా గుర్తించి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్టులకు కూడా ప్రింట్ మీడియా జర్నలిస్టులకు ఉన్న అన్ని హక్కులను కల్పించే విధంగా మరోసారి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది